പ്രിപ്പിടുക്കും സുബാർസാറാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ തരാറുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേതൊക്കെയാണ് ത കൂടുതലും തരാറുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ച് മാർഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി പഠിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും മീൻസ് നോട്ട്സുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെയും ആൻസർ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം റെഡിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം നമ്മളെ പഠിക്കാൻ പറ്റും തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പലതും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെവൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മാർഗ് വാങ്ങാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ കാര്യത്തിലൂടെ വരാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുകളിൽ നിന്നും അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ സെറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർഗ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ മാർഗ് കിട്ടും കാരണം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ആണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സെറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നിന്നും റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം അപ്പോൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ബൈ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ടു റോസ്റ്റർ ഫോം കൺവേർഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതൊരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മാർഗിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അതിനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബാക്കി വരും അല്ലാതെ അത് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളും തീർന്നില്ല രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർവെൽസുകളാണ് നമുക്കറിയാം നാല് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സെമി ഓപ്പൺ ഉണ്ട് അടുത്തത് സെമി ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഒരു മാർഗ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ അഞ്ച് മാർഗ് അഞ്ച് മാർഗ് കിട്ടാനെന്നുള്ളത് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്കെല്ലാം കുഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒറ്റ ലൈനിലുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരു മാർഗ് മതിയല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എന്തുമാത്ര സൗകര്യങ്ങൾ പയ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാൻ വയ്യായോ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ കൈയൊക്കെ പോകുക ഇത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് അവൻ ആൻസർ പറയുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തരുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ട് പറയും ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതാൻ ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തന്നിട്ട് റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് എഴുതുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇവിടെ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇതാണ് എൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം നെക്സ്റ്റ് ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇത് തന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാനാണ് ഇതിനെ തന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനുള്ളതും ചോദിക്കാം രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മാർഗമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം യു തരും എ തരും ബി തരും എന്നിട്ടായിരിക്കും വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് എ മൈനസ് ബി ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കയറി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സെറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനുള്ളിൽ നിന്നും അവിടെ ഉണ്ട് ഏകദേശം നമുക്കൊരു ആ ഏഴ് മാർഗോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഓടയുടെ പേര് തമ്മിൽ ഈക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സും വൈ കൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് കോമ സെവൻ എന്നിട്ട് എക്സും വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സും വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സും വൈ കിട്ടുന്നു അതാണ് ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്രോസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്രോസിനെ ചിലപ്പോൾ എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ അല്ലെങ്കിൽ പി ക്രോസ് പി ക്രോസ് പി ഏതൊരും ഇപ്പോൾ എ ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു എന്നിട്ട് തരും എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ ചോദിക്കാം കേട്ടോ എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ അല്ലെങ്കിൽ പി ക്രോസ് പി ക്രോസ് പി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രോസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ക്രോസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളത് ഇനിയും എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് എ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേഷൻ അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആർ ഈ സി ഗ്രോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഗോമ വൈ എന്നോ എന്നിട്ട് എക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലൂ തരും വൈയെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓടിയായിട്ട് വേറെ ഫോം ചെയ്ത് റിലേഷൻ എഴുതുക ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് അറിയാമല്ലോ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ നമ്മുടെ മോഡിലസ് മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ മോഡിലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ മോഡിലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഡൊമൈൻ എഴുതുക റേഞ്ച് എഴുതുക അത്രയൊക്കെ വരുന്ന മാറിങ്ങോട്ട് കിട്ടും അത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിനുള്ളിൽ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് ഐ ജി എൻ യു എം സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ വൺ ബൈ എക്സും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻജിയർ ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നീടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ റേഞ്ചിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഡോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എഴുതുക ഇങ്ങനെയുള്ളത് റൂട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അത്രയും മതി വിട്ടേക്കണം വണ്ടി പിന്നെ അവിടെ നിർത്തിയേക്കല്ല ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കരുത് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ പിടിച്ചു പോകണം ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലൂടെ കയറുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നാല് മാർഗാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നാല് മാർഗാണ് ഓക്കെ ഈ നാല് മാർഗ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനിപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആയി ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ മട്ടയ്ക്ക് ടു മൈനസ് ത്രീ ഐ കൊണ്ടൊക്കെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ചോദിക്കാം അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിനെ ചോദിക്കുക എം ഐ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഫോർമുല എല്ലാവരും എളുപ്പമെന്ന് ആകർഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസഡ് ബാർ ബൈ മോഡിസഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇസഡ് ബാർ ബൈ മോഡിസഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ പവറുകൾ വരുന്നത് കേട്ടോ വട്ട് ഈസ് ഇപ്പം ഐ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഐ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഐ റേസ് ഫോർ പ്ലസ് ഐ റേസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഐ റേസ് സിക്സ് ഇത് 
കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡൈ എറിയുക ഒരു ഡൈ എറിയുക ഈവൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട പേര് പറഞ്ഞുള്ളത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ഇതാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആവുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ നിന്ന് ആകാൻ ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്താണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഫൈവ് ആകുമ്പോഴാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻസ് ആവുന്നത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർമുല ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് എന്താണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇനി എക്സ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ചോദിച്ചാൽ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അത്രമേ അപ്പോൾ യൂണിയൻ ചോദിച്ചാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ യൂണിയൻ മൈനസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ചോദിക്കാം പി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല പി ഓഫ് എ മൈനസ് ബിയുടെ ഫോർമുല പി ഓഫ് എ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇതാണ് പി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി അപ്പം പി ഓഫ് ബി അപ്പം പി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി വരുമ്പോൾ പി ഓഫ് എ മൈനസ് അപ്പം പി ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ആണെങ്കിലോ പി ഓഫ് ബി മൈനസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആ കുറയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് പി ഓഫ് നൈതർ എ നോർ ബി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കുറച്ച് വേർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ പി ഓഫ് എ തരും പി ഓഫ് ബി തരും പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി തരും പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റാസ് തരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സാധാരണ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത്ര പേര് എൻ സി സിക്ക് ഉണ്ട് ഇത്ര പേര് എൻ എസ് എസ് ഉണ്ട് ഇത്ര പേര് രണ്ടിനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എൻ സി സിയോ എൻ എസ് എസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവനെ പഠിച്ചോണം രണ്ടാമത് ഇന്ന ക്ലാസ് ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റനും അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ കാർഡ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഇറക്കി ഉണ്ടോ ഇല്ലായിരിക്കും ഇല്ലയോ ആ ഇവിടെ ചീട്ട് കളിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് കാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പല കുട്ടികൾക്കും അറിയത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസിന് കാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ അവർ കളിക്കും എന്താണ് അവർ കഴുത് കളിക്കാന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സീക്വൻസ് കളിക്കാന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ പ്രോബ്ലത്തി വരുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് അറിവില്ലാത്ത രീതിയെ കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഡയമണ്ട് ഹെഡ്സ് ക്ലബ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്പേഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേട്ടോ അവിടെ നമുക്കൊരു ഏഴ് മാർഗാണ് നമ്മുടെ പ്രോബോബിലിറ്റി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് മാർഗമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്റർ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ്സ് ഇവിടുന്ന് ഒൻപത് മാർഗാണ് ഈ ഒൻപത് മാർഗ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ലിമിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തേ പഠിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ വാരി വലിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സുകളുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻസുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എത്ര വണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സെലക്റ്റീവ് ടോപ്പിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം പഠിക്കുക മുഴുവൻ പഠിച്ചാൽ അതിന് മാത്രമേ സമയം കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഡെർവേറ്റീസിലെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഡെർവേറ്റീസ് ഈസി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കണം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആകുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പഠിക്കണം സൈൻ എക്സ് പഠിക്കണം ഗോസ് എക്സ് പഠിക്കണം ഡാൻ എക്സ് പഠിക്കണം വൺ ബൈ എക്സ് പഠിക്കണം നിർത്തണം അത്